kitendani. Sio kwa nini unatumia magonzi ya ya mahindi kwa ajili ya kupikia? Utabaki yako ni kwenye saizi ya zipo. Kwa hivyo ni bunzi bibi binaonekana. Tunatumia saizi. Aha. Sasa bibunzi si vile moshi sana. Wala uweze kufanya hivi. Sasa hivi mpaka macho yanauma. Eh. Mpaka macho yanauma. Unafikiri madhara ya moshi ni nini? Utakuwa umeshikwa na mafua hasa. Na macho inayo yanakuwa mekundu. Eh, kwa nini unatumia vigunzi vya mahindi? Ni kupunguza tu. Kuna ukenda kukuta kuni. Mm. Kama ni hivyo kama saizi tunaweza tunakuta mafaa walio kata. Aha. Eh, inachukua muda gani kwenda kuchukua kodi na kurudi? Tuna ama muda ni kama tutakavyo zikuta. Kuna tukudi naenda. Tunatembea mm. hapa mpaka chini utikudi kuni. Umeshika tu hii uko na. Mhm. Mm Ukiwa kuna mwa kurudi hivi kwa sababu kuna uzazi kuta. Nima's husband, Swila, is having a biogas plant built next to their house, but it goes slowly as Swila isn't really motivated. So we suggest they visit their neighbor to find out how a biogas plant could improve their family's situation. <laughs> kwa ajili ya samadi ile kule ambayo tumeweka kwenye mtambo tunapata gesi hapa ambayo ndio inawaka na inaweza kutoa moto inapika kwa moto wa samadi ndio huu ndio huu aha na hii kuzima ni hivi kuwasha na kuonyeza kidogo ndani inawasha halafu na unaweza tunaona mhm kwa hiyo unaweza baada ya kuwasha unaweza kupika sina kama wewe nimevutika. Sasa yani kwa kuanzia leo hii mm. ah naenda na, naenda kuwaza mpaka alafu na matumizi mengine ya ya biogas. Hii ni pasi ya kawaida. Si unaiona? Ya kawaida? Eh ni pasi ya kawaida. Lakini nilichofanya mimi nimetafutia bomba nimeweka hapa ambalo imetobolewa. Sawa? Sawa. Kwa hiyo gesi inapita kwenye huu mpira inaingia tunailuhusu kwa kutumia kwa kutumia hii. Kwa hiyo ukitaka gesi itoke Eh. unafungua hapa sawa kwa maana hapo inatoka eh ukishafungua hapa gesi inaanza kutoka hapa sawa unawasha kiberiti kama nilivyosema ila kidogo inatoa harufu sawa eh sawa nimesikia harufu kwa hiyo unaona ninavyowaka tunaona unaona moto unavyotoka eh, na wewe eh? ukijenga kidogo unaanza kuungua hapana paka ichukue muda sawa yeye anawasha kiberiti hapo hiyo ni hewa haiwezi kwa hiyo tukisha ifunga hivi si unaona moto. Kwa hiyo ni, ni nishati nzuri tu ambayo inaweza kutumika hata kunyoshea mbali ya kupika na kuwasha. Lakini hata kunyoshea tunatumia. Kwa sababu wenzetu mjini wana umeme, lakini sisi umeme wetu ni biogas ambayo pasi yake inaweza kufanya kazi sawa na umeme tu, sawa? Na jiji. Mm, najua mimi na mimi nilikuwa na wazo la kununua sola lakini nilikuja kwako yani nitembea ambaye amenunua sola ambaye amechimba ametengeneza huo mtambo ndio kanipa ushauri kwa sababu wewe ulikuwa navyo vyote sawa sawa kanishauri kwamba bana ile sola bana ni ya raha tu sawa sawa nafutengeneza mtambo na kunakoenda huko 
hali ni ngumu. Ni hali ni ngumu. Kama nilivyo kwambia kwa bahati nzuri mimi ninavyo vyote viwili. Na sola na pia nina biogas. Lakini ah. biogas zaidi nilipendelea kuijenga kwa sababu niliwaonea kina mama huruma kwenda kutafuta kuni, wanakuwa wamechoka. Kwa hiyo wanapata usumbufu wakati wa kupika. Kwa hiyo nikaona shughuli ya kwanza kabisa au mpango wa kwanza tulipokaa na kina mama tuliamua kujenga mtambo wa gesi. Na kwa kweli na fili wamefurahia japo mwanzo hawakuwa na imani kwamba unaweza kufanya kazi na ukawasaidia. Mm, Pia nimenunua sora kama unavyoona. Lakini hii inasaidia zaidi kwa ajili ya kuwasha tu sawa. Kupika haiwezi. Na kwa sababu lengo letu ni kutaka kuhifadhi mazingira. Sawa. Naona ukiwa na gesi na mtambo wa gesi ya samadi ni vizuri zaidi. <coughs> Nafikiri unaona hata mazingira yangu kwa nje yamebadilika kidogo kwa sababu miti inakua niliyopanda. <coughs> Mama labda nalo la kusema unaonaje kuhusu gesi? Mungu Mungu atupe uwezo ila tumahisia. Lakini nasikia mwanzo nilikuwa mbishi. Sasa baada ya kuona haya mambo unasemaje? Sasa <coughs> ndipo ninajua manufaa yake. Maana na mara ya kwanza ilikuwa sijui. Sijui mtu nasema kwa hela tengeneze na niba gesi hiyo itakuweje kweje mpaka tuje tukikie kweli samaki kweli tusipasi amini sawa sawa kuna matumizi mengine ya friji ya gesi pia unaweza kutumia gesi kwa ajili ya kuendeshea friji mimi friji ni friji inayotumia gesi lakini awali ilikuwa ni friji ya kutumia gesi ya viwandani lakini baadaye pia niliamua kufanya utafiti unaona ya baridi Si habari ya baridi. Sawa. Eh, eh, sawa, tumepunguza kidogo. Mm. Eh, maana tunaweka gesi tunaitumia pale inapokuwa kuna vitu vya kuweka ndani ya gesi mm. ya friji. Mm. Lakini kama vipo tunazima kwa sababu itakuwa ni uharibifu wa gesi. Kwa unaweka huko watu ukiweka mboga zichachi. Hata mboga maziwa ukiweka hayawezi kuharibika. Sawa. Kwa mfano kama ugali ukiweka huko. Sasa <laughs> ugali ugali unapoa. Ni chakula ambacho kinasaidia kiliwe kikiwa na moto. Ukiweka huko kitapoa. Anas husband Haji has trained to build biogas plants and is making one in his backyard. One of his boys helps out. In Wawa, a class of biogas artisans are celebrating the completion of their training. Some of the women singing completed their training a few years ago and are now making a living from their craft. Tu ilikuwa tulipata taarifa kanisani kwamba kuna seminar ya kina mama Karasha. Basi baada ya kuambizana na wenzetu ikabidi sisi wawili tukajitokeza twende kwenye seminar hiyo ya kina mama tuone kuna nini tulipofika pale tukakuta mwalimu idi amekaa kwa hiyo tuka na sisi tukakaa tukakuta na watu wengine wamekaa tulipofika pale tukakuta wanagawa daftari kalamu tepumesha pima maji sasa tukawa tunashangaa na maana hii ndio seminar ya kina mama mpaka tunapewa na tepumesha basi baada ya muda kukaa kaona wanasema ni mafunzo ya mitambo ya biogas. Sasa kujiangalia mna tukajikuta ni akina mama sisi wawili tu, wengine wote ni vijana. Ah, tukaona haya mambo inawezekana hayatuhusu sisi. Lakini kitu cha ajabu tuliendelea kushangaa mwalimu hakutunyanyasa kwamba labda nyinyi ni wazee au nyinyi akina mama aisaili aliendelea kuwa pamoja nasi. Basi na ume sijui umejenga mitambo mingapi hadi hivi sasa hadi hivi sasa nimejenga mitambo zaidi ya kumi. Katika ufundi wa bagas manufaa ni hapa. Kwanza ajira. Hii nimefikana na mambo mengi ya wizi. Mambo niliyonufaika nayo ninajiamini. Naweza nikaenda mahali popote 
nikahamasisha na wakulima wakanielewa na nikajenga mtambo bila wasiwasi. Yaani bwana yangu sasa hivi kwa kipindi hiki hata ndio mtakalo uliongea anaona ni la manufaa zaidi. Maana hali halisi imeshajionyesha kazi nilioifanya. Hapo awali hata kama utakuwa umeongea lakini Hawezi akaamini zaidi maana hajaona kweli kwamba unaweza kufanya. Kwa kweli sisi nikakubaliana kwamba nirudi nyuma tena kwa sababu nilishaachana na hali ya kujisikia yani ule moshi yani kukaa na moshi au ma, moshi kuniumiza kwenye macho. Pia na ajira na najipatia na ajira sasa nikikwenda